Hello and welcome to Backward Point. This is a cricket podcast. My name is Bashar. In today's episode, we had Azam Khan and in our last GT20 Backward Point collaboration episode, we spoke to Azam about his PSL journey, how it was like growing up as Moin Khan's son, his debut for Pakistan, the recent series uh, versus Afghanistan, which he played in. Um, also drifted apart from cricket and spoke to him about his musical preferences, uh, about how he likes Coldplay, John Mayer, how he's into watches. Um, he also walked us through uh, one of the most incredible shots he's played against Mohamed Hasnain uh, in the PSL. So stay tuned. Hope you guys enjoy this episode. If you're listening to us on YouTube, please ensure you subscribe, hit the bell icon uh, so you can be notified about future episodes. And if you're listening to us on any of the audio streaming platforms, it really helps if you leave us a review um, to, to reach a bigger audience. Uh, and just FYI, this episode is in Urdu. So if that's not your native language, um, stay tuned for other episodes that are coming in soon. Thank you and enjoy. Three, two, one. Azam Khan. <laughs> Azam, thank you very much for being on the podcast. Um, firstly, I think this podcast will have to contextualize a little bit. A lot of good things have happened on our podcast because of you. And then we also have to talk about how we got you on the podcast. Um, one of the first things that we that ever blew up for us on our podcast was actually um, a reel that we made on you. Okay, two lakh views came to us. And people were just like... Surprising. <laughs> you, you have actually a huge fan following on social media, which we did not know. And then the second thing that also blew up was one of a criticism that we made towards you, which also took mm. off. Um, cut to like three weeks ago. I was at dinner at Wang Wang. I saw you there. Yeah. <laughs> and then, so I was talking, I was actually on phone with him and I was like, yeah, should we go, should I go to him? He's sitting like three feet away from me and like we've said some criticisms against him. We don't know how people are, right? Yeah, yeah. So he was like, Nini, jao, jao. he's a professional, he'll handle it. I introduced myself and then cut to like three weeks later, now we're sitting here having this podcast in Canada of all places. Um, I think it's important to say that because uh, I'm pretty sure you've seen it or your management has seen the criticism that we've made for you, but you still chose to come here. We appreciate that wholeheartedly. I think that's a very mature professional. No, yeah, I think these things are coming professionalism and you don't need to take your heart to criticism. अगर दिल पे लग भी रही है तो कभी मुंह से जवाब नहीं देना चाहिए तो मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं और आ, मतलब मैं सामने बैठा हूं आपके yeah. आपको जो क्रिटिसाइज करना है करें नहीं आई हैव आई आई हैव एन वी लव दैट दैट्स द रीजन दैट वी वांटेड टू अप्रिशिएट दैट बिकॉज़ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट एंड पाकिस्तान पाकिस्तान में इस तरीके की मैच्योरिटी देखना प्रोफेशनल में देखना वैसे ही रेयरिटी है सो कूडोस टू यू मैन yeah thanks to, and you're also very sick so bimari banda aaya yaar to again aapne commitment ki thi you fulfilled it so yeah thank that. you so much bhai ha thoda timings hamari off rahi hain but yaar pichle 3 4 din se i wasn't feeling really great to isliye thodi mazrat meri shayad awaaz se bhi lag raha ho aap logo ko yaar but again full professional level ki baat kar rahe the na you're here man that's great ha bas good scene bro yeah azam want to talk about your childhood because um it has to be really amazing growing up as <laughs> we're almost the same age we're born in 98 so i'm just thinking like jab tak aapne host mara hoga your dad's a world cup champion he's a world cup finalist he's a legend of pakistan cricket how is it like growing up as moin khan son because like mere abu ke dost mahalle wale are uncles <laughs> your, your dad's best friend is like wasim akram so how is that like yaar i main hamesha ye cheez batata hu ke um it was great alhamdulillah matlab I knew जब मैंने होश संभाला था आई न्यू के आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून एंड अच्छा लगता है कभी कभार क्योंकि डैड उन्होंने इतना कुछ अचीव किया हुआ है ज़िंदगी में तो उनको देख के एक तो मोटिवेशन भी आती है एंड फिर वो जब पुरानी क्रिकेट के बारे में बातें होती हैं किससे वो अपने सुनाते हैं फ़नी मोमेंट्स वगैरह है वो सब के वो क्या क्या मस्तियाँ करते थे तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि मैं जब अपने जूनियर्स के साथ खेल रहा हूँ या जो मुझसे छोटे हैं जो नाइनटीन बैच वगैरह से आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबके साथ एक जैसा रहूं क्योंकि जब आप सबके साथ एक जैसे रहते हैं तब आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ती है ये नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेट करने लग जाए लोगों को कि भाई ये बड़ा प्लेयर है ये नथिंग लाइक दैट फॉर मी तो इसमें माई डैड उन्होंने काफ़ी मदद की है मेरी स्पेशली माइंड सेट बना क्योंकि आई वॉज अ वेरी ग्रम पी किड और मैं बचपन में अकेडमी जाके अगर मैं आउट होता तो मैं बच्चों को बल्ले बल्ले मार देता जाके आई एम लाइक मैं आउट नहीं हूँ 
तो ये पैशन बताता ना आपका कि भाई यू यूर यूर ईगर टू यू वी आउट देर या यू वॉन्ट बी आउट देर एग्जैक्टली तो फिर डैड ने मिनटोरिंग की काफ़ी फिर जब मैं 16 साल का हुआ एंड आई डिड माई ओ वन ओ लेवल्स फर्स्ट ईयर उसके बाद आई वो लाइक ए आई वॉन्ट परस्यू क्रिकेट तो ही वो शॉक्ड ही वो लाइक ए पढ़ाई मैंने कहा पढ़ाई नहीं करनी तो उस हिसाब से भी डैड ने काफ़ी सपोर्ट किया जिंदगी में तो आई थिंक इन दैट स्टोरी Your your dad was openly supportive या थोड़ी रेजिस्टेंस आई थी शुरू में नहीं शुरू में थोड़ी रेजिस्टेंस थी बिकॉज ऑफ पढ़ाई पढ़ाई में ये था कि आई वॉज ऑन अ वेरी गुड स्टूडेंट लेकिन ओ वन के टाइम में वन आई डिड माई मिड टर्म्स एंड उसमें ये था कि मैं मेरे अच्छे रिजल्ट आए थे तो मैंने कहा कि भाई इससे अच्छा टाइम नहीं है रिटायरमेंट लेने का पढ़ाई से प्राइम प्राइम पे आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो प्राइम टाइम पे मैंने अपनी रिटायरमेंट ली पढ़ाई से और फिर मैं क्रिकेट में आ गया और बस ऐसे ही चलता रहा व्हाट डिड योर डेज लुक लाइक इन दोस अर्ली बिगिनिंग डेज सबने लाइक यू यू स्टॉप स्टडीइंग बट यू फोकसिंग यू बेसिकली यू यू आर ऑन अ पाथ टू अ करियर या व्हाट डिड योर डेज लुक लाइक सुबह शाम रात सिर्फ क्रिकेट या ड्यूरिंग स्कूल डेज एक तो माय स्कूल वाज इन दैट सपोर्टिव इन क्रिकेट और हमारा थोड़ा बर्गर स्कूल था बर्गर मतलब मम्मी डैडी स्कूल था एक तरीके से तो क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करता था वहाँ पे फुटबॉल आर्सनल फुटबॉल चेल्सी आर्सनल हम लोग भी बर्गर मैन यू तो अब मतलब ऐसा था कि जब मैंने दो नेशनल रिकेट्स बनाए स्कूल क्रिकेट में तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ी रिकग्नीशन मिली स्कूल में कि भाई क्रिकेट भी ये बॉय खेलता है ये वो सब तो साल हुआ ये था कि हमारा एक फिटनेस ट्रेनर है बिलाल मुनीर ही वॉज इन द सेम स्कूल back in 2007 2008 so he had the highest score of like 185 something in a t20 game in a school tournament that's crazy sahi hai to uske mere khayal se 6 saal baad 7 saal baad i made 213 in a t20 game <laughs> so oh god Abhi, in a in a school game kitne chakke maar rahe the bhai yaar usme चौके ज्यादा थे छक्के कम थे छक्के कुछ बारह बारह थे लेकिन चौके उसमें ज्यादा चौके मुझे याद नहीं है कितने थे बट टू हंड्रेड एंड थर्टीन आई स्कोर ऑफ सेवेंटी टू बॉल्स टीम का स्कोर क्या था थ्री हंड्रेड एंड थर्टीन कुछ ऐसे था डी यू रिमेम्बर स्कूल अगेंस्ट यार वी प्लेड अगेंस्ट बेव्यू हाई बेव्यू हाई था मैंने दो ओवर कराए थे एक मैच में बेव्यू ने मुझे दो ओवर में अच्छा था लेकिन वो वाला कैंपस नॉर्थ नाजाबाद कैंपस हसान खान इज ऑल्सो फ्रॉम देर तो या वो कैप्टन होता था तो हर साल उनका जैसे साउथ जोन अब साउथ में कराची के सारे बच्चे होते थे नॉर्थ जोन में इस्लामाबाद के वो सब तो वहाँ वो उनको भी कैप्टन करा था तो हमने उनके खिलाफ भी काफ़ी मैचेस खेले हैं विच वॉज फन या सो देन यूर लाइक सोट ऑफ वो एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है ना किस का quit school and now you're going to do this full time so now yeah. are you training three times a day uh, how does it look like yeah it it feels nice uh, shazer jo hai mera trainer uh, he helps me a lot and all these things kyunki ek to main ek to overweight bhi hu to mujhe training ko hisab ki karata ke mera heart rate jo hai na wo sustain rahe ground ke andar to us hisab se meri movement wagaira tez rahe meri mm. body weight ke hisab se to he has uh, he has been a great help in my life abhi tak और इन आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा बाकी अभी ट्रेनिंग्स तो यही है कि अभी तो आई एम ऑन टूर और मैं यहाँ से सी खेलने जा रहा हूँ तो ऑन टूर आपको ट्रेनिंग का इतना टाइम नहीं होता मतलब ट्रेनिंग का टाइम मिलता है बट यू कैन डू दैट एक्सप्लोजिव बिकॉज यूर प्लेइंग गेम्स एवरी एवरी सिंगल डे लाइक बैक टू बैक तो उसमें uh, थोड़ा मुश्किल होता है बट या कम्प्लीटली ऑफ सीजन में माई प्राइम फोकस इज ट्रेनिंग लोगों का अक्सर परसेप्शन ये है कि आप अचानक से रैंडमली कहीं साल के पी एस खेल गए थे लेकिन को पता नहीं है कि आप अंडर सिक्सटीन भी खेल चुके हैं अंडर नाइनटीन भी खेल चुके हैं सो टॉक अबाउट सम ऑफ दो डेज के लाइक वन यू एक्चुअली डिसाइड कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करनी अब मैंने डॉक्टर खेलनी है तो द जर्नी टू गेटिंग टू द पी एस एल या टू थाउजेंड ट्वेल्व में मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना तो आई वेंट फॉर दी अंडर सिक्सटीन ट्रायल्स जिसमें मैं कराची के टॉप ट्वेंटी फाइव में आया था लेकिन फिर मैं बाहर हो गया था उन ट्वेंटी फाइव के बाद तो पहले साल इट वॉज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग के भाई यार में सिलेक्ट नहीं हुआ ये वो सब अगले साल फिर ट्रायल्स दिए सेम टॉप ट्वेंटी फाइव बाहर कोई पर्ची का सीन नहीं है कोई सीन नहीं है <laughs> तो टॉप ट्वेंटी फाइव बाहर क्योंकि मेरे मेरे अब बोलते नहीं है ही इज़ लाइक कि भाई अगर ये इतना टैलेंटेड है तो ये खुद आ जाएगा अब पता नहीं लोग नेगेटिव ना समझे इसको बट <laughs> <laughs> uh, 
हुआ ये इतना जो मैं सच बता रहा हूँ तो उसके बाद जब तीसरा साल में गया आई वॉज फिफ्टीन और मैंने ट्रायल्स दिए जाके आई गॉट सेलेक्टेड फॉर कराची अंडर सिक्सटीन अब हमारा पहला गेम था हैदराबाद के गेम्स तो वो पहला साल था जिसमें टू डे फॉर्मेट था वन ना वन डे वन डे गेम्स होते थे फिफ्टी ओवर्स तो टू डे में ये था कि सेवेंटी ओवर्स पर टीम बैटिंग करेगी फर्स्ट इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स फ्री है जितने भी ओवर्स खेलने हो तो uh, मैं जा रहा था कराची से पहला मैच खेला आई वॉज शेकिंग इट वॉज माई फर्स्ट एवर प्रोफेशनल गेम और मैं शेक कर रहा था और एंड आई एंड अप स्कोरिंग हंड्रेड बिफोर बिफोर लंच तो तो आई स्कोर हंड्रेड एंड सिक्स ऑफ सिक्सटी फोर बॉल्स इन दैट गेम तो मैं तो मार रहा था एंड आई वो लाइक यार वाउ दिस इज सो ईजी तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी फ्राम अंडर सिक्सटीन क्रिकेट फिर अंडर नाइनटीन में आए तो अंडर नाइनटीन में काफ़ी मज़ेदार सीन था क्योंकि हमारे कोच है मसरूर भाई Mm-hmm. Uh, आप लोग शायद जानते होंगे ना ही ही हैज आल्सो बीन वर्किंग विद कराची किंग्स एज अ फील्डिंग कोच तो अभी वो गाया ना अमेजॉन वॉरियर्स के साथ भी हैं तो उनके साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं रिगार्डिंग क्रिकेट क्योंकि इस लेवल पे जब आप आते हैं ना करियर में अब अंडर सिक्सटीन एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप क्रिकेट सीखते हैं अंडर नाइनटीन वगैरह में यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती कोच की तरफ से क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आप काम करेंगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो प्लेयर्स मेरे ख्याल से थोड़ा वो हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं फिर वो रन्स नहीं बना पाते तो उनकी वजह से एक तो हमारा जितने भी लड़के हैं मतलब मैं हसन खान हसन मोहसिन अपना साय मयूब ये जो भी लड़के हैं जितने भी हैं सारे उनके अंडर खेले हैं तो उनको पता है उमेर बिन यूसफ जो अभी ही हैज़ बिन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली माशा से शाइंस की तरफ से तो ये हम सारे लड़के जो अंडर 19 बैच में उस टाइम थे साइम तो खैर हमारा जूनियर है हमारे बाद आया है लेकिन वो भी उनके साथ ही खेला है तो वो माइंड सेट का बता देंगे किस माइंड सेट के तरह ग्राउंड में जाना है तो वही चीज़ अभी तक चल रही है अलहमदिल्ला के बाद फिर वंस यू मेड इट टू दी एस एल जो शेकिंग नर्व की बात कर रहे थे मेरा घुसना वॉज अबेट सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल क्योंकि उस साल अंडर 19 बैच पाकिस्तान आ, गया था एशिया कप खेलने मर्जिंग जो अंडर 18 था अंडर 18 था या अंडर 19 अंडर 19 था बट दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो 2018 में होना था तो इनिशियली आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पाकिस्तान अंडर 19 बट आखिरी दिन कुछ डेट का इशू हो गया था तो कट ऑफ डेट थी फर्स्ट सेप्टेम्बर नाइनटीन आई वॉज टेंथ ऑगस्ट नाइनटीन तो उन्होंने ये किया तो वहाँ आप डेट लिखते टेन डैश ए डैश नाइनटीन नाइन्टी एट अब यू एस ए वगैरह यूनिवर्सल अलग है वहाँ पहले मंथ लिखते हैं फिर दिन लिखते हैं तो उन्होंने कर दिया ए टेन नाइनटीन नाइन्टी एट तो उन्होंने अक्टूबर कर दिया मेरा तो फिर उन्होंने जब मेरा आई कार्ड देखा दे वो लाइक यार तुम तो ओवर एज हो मैंने कहा सर मैंने दो महीना मैं रगड़ा खाया है मैंने कैंप के अंदर <laughs> आप लोगों ने मुझे पाँच पाँच किलोमीटर भगाया है <laughs> और उसके बाद आप कह रहे कि यार मैं ओवर एज हूँ मैंने कहा सर मेरा तो टाइम ज़ाया हो गया ना यहाँ पे मैंने कहा मैंने सीखी हैं चीज़ें लेकिन इन दी एंड में किस लिए सीख रहा था मैं अंडर नाइनटीन पाकिस्तान खेलने के लिए सीख रहा था ना तो वहाँ फिर जो साल नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड थे तो उन्होंने बताया मुझे कि बेटा तुम तो नहीं जा सकते and i was that disappointed was i was crying like a baby that day i was like matlab main bag pakad ke ja raha tha ncaa se aur mujhse shaheen uh, musa apna abdullah shafi ke log sab bahar khade hue sare batch mates bahar khade hue and they like tu kahan ja raha hai maine kaha main to ghar ja raha hu sounds bad bolte ghar kyu ja raha hai maine kaha bhai yaar main bahar ho gaya hu aap log enjoy kare tour oh, man that's so bad <laughs> to ye hua but uh, उस लेसन से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं ज़िंदगी में कि भाई नथिंग इज़ परमानेंट इन पाकिस्तान या कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम हो सकता है तो भाई ये एक चीज़ थी लेकिन उस साल था ये कि जो सारे लड़के थे या पाकिस्तान नाइनटीन के उनका नाम गया पी एस इमर्जिंग में सही है तो उसमें मैं भी था उस बैच में सही है तो मेरा भी नाम गया अब इनिशियली मेरा नाम दिलवाया मुल्तान सुल्तान वालों ने जो हैदर अजहर हैं उन्होंने मेरा नाम दिलवाया बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर एन एमरजिंग कीपर तो उन्होंने मेरा नाम दिलवाया बट दे डिन पिक मी बिकॉज दे पिक कुमार संगा कारा अब कुमार संगा कारा को पिक किया तो हम तो भाई <laughs> किस खेत की मूली हैं सही बात तो अब कुमार संगा कारा ले लिया तो नेक्स्ट इमरजिंग राउंड जो कोयटा का आया तो उन्होंने फिर मुझे सप्लीमेंट्री में पिक किया तो विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज आई लाइक मुल्तान से अगर 
चांस निकल गया तो क्योंकि मुल्तान में अब्दुल्ला शफीक और साहेब बदल थे मतलब वो उस टाइम अंडर नाइनटीन के बेस्ट प्लेयर्स थे दोनों और दोनों इतना अच्छा परफॉर्म करे थे उस टाइम तो फिर मैंने कहा मेरी तो जगह नहीं बनेगी बट जब कोयटा ने मुझे पिक किया तो वो सरप्राइजिंग फिर आ, जब हम लोग गए दुबई खेलने तो आई वो सो एक्साइटेड कि मैंने कहा चलो इमरजिंग गेम मिल जाएगा ये वो सब पी एस एल में परफॉर्म करेंगे तो मेरे डैड आते हैं टीम बस में तो वो सबको बताते हैं गेम से पहले कि यूर प्लेइंग टूडे आप नहीं खेल रहे आज आपको मैं अगले मैच में देखूँगा आप आज खेल रहे हैं तो मेरे पास आते हैं बोलते हैं आपका मैं सोचूँगा अगली दफ़ा तो तो मैं भी आई वो लाइक ओके नो वरीज आई एम गुड सो हाउ डू यू डील विद लाइक योर डैड बींग वन ऑफ द मैनेजमेंट पीपल लाइक क्योंकि हमारी टीम में भी स्कूल टीम में भी आर आर कोच his son used to play in our team okay and uh, wo kuch kuch jagahon pe kuch liberties le lete the one yeah. down batting opening bowling matlab wow, of slip the really slip khalifa system ha khalifa system to obviously that was not what was happening yeah. with you so yeah. how were you like shocked ke yaar i'm not getting the treatment yeah and actually i've heard ke your dad wasn't really supportive of you in being in the team it was more the yeah, owners yeah yeah he wasn't supportive at the all owners was like yaar but uh, nadeem umar jo hai who was the owner of quetta gladiators to main उमर एसोसिएट से काफ़ी रमज़ान में क्रिकेट खेला हूँ और मैं रमज़ानों में उनकी तरफ से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता था तो उन्होंने मुझे वो मुझे लेकर आए तो समरा आंटी जो हैं नदीम अंकल की वाइफ उन्होंने पर्ची पे मेरा नाम लिखा वो जो वहाँ यूज़ होती है पर्ची उस वाली पर्ची थी जो आप देते हैं कि हमने ये ड्राफ्ट में ये प्लेयर पिक किया है तो उन्होंने वो पर्ची मेरी अम्मी को दी और मेरी अम्मी ने जाके मेरा नाम दिया तो इस तरह मेरा नाम आया था कोयटा में वेन यू इवेंचुअली गॉट टू द पी एस एल कोई लाइक कज यू प्ले द फर्स्ट प्रोफेशनल मैच यू आर शेकिंग वन यू प्ले द फर्स्ट पी एस एल मैच ऑन टी वी इन फ्रंट ऑफ क्राउड विद सुपर स्टार डिड यू हैव लाइक सेल्फ डाउट्स की यार इम्पोसिस कैसे वॉच गया मुझे ऐसा लगे था मेरे पैर ही नहीं है इट वॉज लाइक दैट जब मैं ग्राउंड के अंदर जा रहा था मैंने पहला पैर रखा है एंड माई हार्ट बीट वॉज लाइक मतलब वन एटी होती मेरी टू हंड्रेड एंड टेन पे थी मैं गारंटी दे सकता हूँ लाइक फोर बीट्स पर सेकेंड ऐसा होगा सीन बट हाँ वो गेम मैं जब खेला था सो आई स्कोर ट्वेल्व और फिफ्टीन बॉल्स विच वॉज शेट सही है तो अब मैं खेला जब वो तो उसके बाद आई लाइक नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता कुछ करना पड़ेगा बिकॉज उस टाइम मैं फास्ट बॉलर से बहुत डरता था मतलब मैं बोलता था यार बॉल लग ना जाए बहुत एम्बेसिंग होगा ये होता तो मैं बचने की करता था और वो आ भी 140 140 से से 140 140 मतलब मैं आगे खेलना हम लाइक यार हाँ अंडर 19 में ठीक है 130 वाले आते हैं बट 140 145 प्लस एंड समी भाई मुझे बॉल कर रहे थे समी भाई उस टाइम तेज बॉलिंग कर रहे थे वो तेज भी हो अभी भी कर लेना वो अभी भी तेज कर लेंगे <laughs> लेकिन समी भाई वो इतनी तेज बॉलिंग कर रहे थे उस पी सीजन में कि मतलब सेल्फ डाउट आ गया था मुझ पर कि मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता तो उस उस गेम के बाद ना कराची में हमारा मैच था अगेंस्ट कराची किंग्स जिसमें अहमद शहजाद ने 99 किए थे जब तो उस मैच में मुझे ड्रॉप कर दिया था और मैं रो रहा था डग आउट में आई वॉज लाइक नहीं यार ये तो सेल्फ डाउट आ गया अब जिंदगी में तो फिर पूरा एक साल जब मेरे अबू ने मुझे बोला उस मैच के बाद कि भाई अगले दो हम तो मैं नहीं ले रहे मैंने कहा अच्छा ठीक है बट वेन ही सॉ मी ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे आई वॉज ट्रेनिंग विद शेजर तो वो पहला ही गेम था अगेंस्ट इस्लामा यूनाइटेड पी एस एल फाइव का वेर आई स्कोर फिफ्टी नाइन बट जब मैं अंदर जा रहा था बैटिंग करने तो फोर्टी थाउजेंड पीपल चैंटिंग परची 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 एंड यू कैन हेयर दैट आई कैन हेयर दैट या हंड्रेड परसेंट वाइड आउट मतलब पूरे एक ग्राउंड में अकेले बंदे के लिए आवाज़ें लग रही हैं बट जब मैं वापस आया तो इट वॉज लाइक आजम आजम ऑल द टाइम एंड आई वो लाइक मैं तुम लोगों को बैट भी नहीं दिखाऊंगा आज यस गुड so which was quite rude of me <laughs> but no but like you have to make a statement at this yeah. point kyunki i was actually at the fifth uh, new zealand pakistan test match abhi jo karachi mein jo ho raha tha test match nahi odi odi same thing happened with um shan masood yeah wo he comes out parchi parchi and it's so loud and it's not one person these are banda yeah and you can hear it and i'm like bro this is crazy like this is a disrespectful ke wo banda yaar masla ye hai ke wo aapke mulk ke liye khel raha hai na आपको पता है शान मसूद का वर्ल्ड रिकॉर्ड है लिस्ट एक क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन का ये जितने तीस हजार बंदे बैठे हुए इनको बोले बना के दिखा दे एक साल में नहीं कर सकता मैं 
नंगा खड़ा हो जाऊंगा रोड पे अगर ये लोग ये कर सके <laughs> मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ hmm. yeah. लेकिन इन दी एंड यही है ना कि यार पीपल दे डोंट नो अबाउट क्रिकेट उनको लगता है कि हाँ इट्स अ गेम और एवरी वन इज परफेक्ट सही है ऐसा नहीं होता भाई सचिन तेंदुलकर ने भी सात सौ इनिंग्स में जाके सौ सेंचुरियां की है ना hmm. सही है दो सौ टेस्ट मैचेस उस बंदे के भाई hmm. तो दो सौ मैचेस में अगर आप दो इनिंग्स लगा लो तो दैट्स लाइक फोर हंड्रेड इनिंग्स सही है तो एवरी डे इज नॉट योर डे तो हर दिन कुछ ना कुछ अब कल को परफॉर्म करे जब शान मसूद ने तीन बैक टू बैक सेंचुरीज की थी सब ने उसको अबू बना लिया था राइट सेम सेम विद आसिफ अली इन द वर्ल्ड कप जब उसने अफगानिस्तान के खिलाफ चार छक्के मारे फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ छक्के मारे तो वही बात है कि काश आप मेरे वाले दो थे रेस्ट इन पीस के काश आप मेरे वाले दो ये सीन है तो इस मुल्क में ये है कि ऊंच नीच तो होती रहेगी बट इन दिन आपको अपना काम करना है लोग बोलते रहेंगे सही लोगों का काम है बोलना क्योंकि हमारे लोग का मसला ये है कि जो चीजें वो जिस पे वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो कहीं और पे निकलती है किसी और बंदे पे निकलती exactly. है सही है इज क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल सही है तो हमारे यहाँ ये हैंडलिंग लोगों को नहीं आती मतलब इवन इफ यू गो ऑन सोशल मीडिया कोई अपनी असली प्रोफाइल से नहीं लगता इफ यू गो ऑन दैट इफ यू सर्च द कमेंट्स कोई लेजी एंजल कोई यू फलाना डैडी प्रिंसेस ये लोग लगते हैं विच ड मैटर कभी के बाद हम लोग को आते हैं कमेंट्स हम लोग नॉट दैट बिगेन बट इट्स लाइक इस्लामिक पेज इज अ रिलीजियस पेज कि आप गाड़ी लिख रहे हैं हमारे कमेंट्स के ऊपर एग्जैक्टली के ऊपर जाओ तो अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं हां एग्जैक्टली बट देयर इज आई फील लाइक देयर इज अ स्पेसिफिक अम टारगेट फॉर दिस दिस वियर्ड नेपोटिज्म जो हमें लगता है कि हो रहा है फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर फॉन्डली ब्रो मामूल हक के खिलाफ क्या होता है टुवर्ड ब्रॉड इज अ प्राइम एग्जांपल ग्रेट एग्जांपल सही है Chris Broad he played for England yeah say yeah Stuart Broad got him for 6 six sixes in an over now he's above Glenn McGra the greatest fast bowler of all time 100% and he will probably be knighted in the next 2 years exactly so like it's i don't understand it it's this weird frustration that at least the pakistani people have which you came imam ki jo baat kar raha tha i remember fondly when imam came and he also scored three back to back centuries sab chup ho gaye century on debut for imam and he's one of the greatest openers that pakistan has ever seen bro agar aap uska record uthao to koi kareeb bhi nahi hai koi kareeb nahi hai main greats ki baat kar raha hu main naam kisi ka nahi lunga lekin uske koi kareeb bhi nahi hai un records mein it's any he has a whole career hai, left hamare yahan nahi hai ye yeah. hamare yahan ye hai ke doctor ke bina doctor ban sakta hai actor oh. ke bina actor ban sakta hai lekin jaise hi koi cricketer ka beta ka hai na nepotism <laughs> perchi ye sab <laughs> signs aa jate hain yaar ye to hai but uh, i think inko deal karna and i think the way imam have dealt with them i think he has been great no but you're like your mindset bhi bahut tagda hai you're in a similar position so how do you deal with it kyunki you're saying na you walk in parchi parchi ke naare lag rahe hain and you're like i have to yaar mere liye prime example ye thi is saal ke when i look back at psl 2020 to jab mera pehla din tha i was going in the ground and people were like parchi 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 but this time when i was playing for islamabad united i was walking in the ground or we needed 120 or 59 balls against karachi kings or karachi kings bowling amir yamin mohammad amir imad wasim imad wasim and you tie apna tabrez shamsi oh yeah yeah sahi yeah. hai aur maine game finish kar diya ja ke winning shot usme asif ali ne mara tha but i could hear ke main jab walk karta hua ja raha tha there were like 20000 people chanting my name and that was the best feeling in the world to ye cheeze hain jisse main example leta hu zindagi mein ke ha yaar aap karoge apne upar kaam to log appreciate karenge ye bhi achhe baat hai aapke mulk ki ke log appreciate karte hain 100% yeah jab aap kuch acha karte ho but ha ye hai ke agar aap bure din mein unko support nahi karoge to phir aap kaun se fans hue ye fans ye nahi hote ke aap acche din mein ho to aap saath ho jab aapke bure din hai us din agar aapke saath koi khada hai Like That's Bavar a true fan. Kohli, this too shall pass. Yeah, <laughs> I've noticed. Okay, in the past, like you've used <coughs> the hate comments and stuff to fuel yourself to be even better. Like mm. you, a, 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 a
کسی بورڈ پہ لگایا ہوا تھا آپ نے آپ اس کو روز بورڈ اس کو دیکھتے تھے اس سے موٹیویٹ ہوتے تھے تو از دیٹ ون آف دا ویز کہ آپ کامبیٹ کرتے ہیں ان ہیٹ کامنٹس کو یار میں کرتا تھا ویسے بٹ آئی تھنک دا واز ایکچولی ویری اسٹوپڈ آف می بیکاز بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے بٹ میں ڈپریس نہیں ہوا اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کچھ نہیں ہوتی اینزائٹی کچھ نہیں ہوتی بٹ پاکستان میں تو اس کا کانسیپٹ ہے نہیں صحیح ہے پاکستان میں مینٹل اسٹیٹ مطلب بندہ پاگل ہے وہ یہ کہتے ہیں یار وہ ڈپریشن ہو رہا ہے اور تم پاگل ہو ایر از اے تھنگ صحیح لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو آئی تھنک اتنے لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ بھائی آپ کس فیس سے گزر رہے ہیں یہ وہ سب تو سملر ٹائم تھا میرے اوپر کہ جب وہ پی ایس ایل فور والا گیم تھا اس کے بعد سے میں نے وہ چیزیں لگانی اسٹارٹ کی تھی بٹ مائی ڈیڈ بینگ مائی ڈیڈ ہی لائک کہ بھائی اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ سب سچ لکھا ہوا ہے تو کچھ ایسا کام کرو کہ یہ یہ ہٹانی پڑ جائے نا بول لائک اوکے پھر دین آئی اسٹارٹ ٹریننگ تو پھر اسی طرح چلتا رہا سارا سلسلہ اب الحمد للہ لائک آئی ایم ہیئر یو ٹاک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ اینڈ دا پریشرز آف پلیئنگ فار پاکستان اٹ سیلف ٹیکس اے مینٹل ڈول آن یو ہرڈ سو مینی اسٹوریز اب سیفی بھائی کی بھی ایک بڑی فیمس اسٹوری تھی کہ ان کو رات میں نیند نہیں آتی تھی تو وہ گولی کھا کے سوتے تھے عمران خان کی بڑی اسٹوریز ہیں سملرلی ہاؤ از دا مینٹل ہیلتھ کیمپ ان دا پاکستان کرکٹ ٹیم کوئی ہے تھیراپسٹ ہے یا اینی ون ٹاک ٹو وین یور فیلنگ ڈاؤن اس طریقے سے یار ہمارے سینئر پلیئرز ہیں کچھ جب جیسے میں سیفی بھائی کو اپنا مینٹور مانتا ہوں مجھے کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہوتی ہے آئی گو ٹو سیفی بھائی آئی آسک ہم کہ سیفی بھائی یار یہ یہ ہے اب سیفی بھائی گراؤنڈ میں ہیز اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ کیریکٹر گراؤنڈ کے باہر ہی از لائک اے فیملی مین مطلب یو کین ریلائی آن ہیم یو کین ٹرسٹ ہیم ود ایوری تھنگ تو میرا زیادہ تر پوائنٹ سیفی بھائی کے ساتھ ہے تو مجھے کوئی چیز اگر یا کوئی چیز پوچھنی ہوتی ہے یا میں کنفیوز ہوتا ہوں سو آئی گو ٹو سیفی بھائی اگر وہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو ایون ان دا پی ایس ایل میں سیفی بھائی کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا تو کافی مزہ آتا اب وہ عبداللہ ان کا چھوٹا جو ہے وہ بھی کھیلتا رہتا ہے ہمارے ساتھ تو وہ بھی بڑا اسمارٹ ہے تو ماشاء سے سیفی بھائی سے کافی اچھی ہوتی ہے پھر ابو ہی گھر میں تو اب اس سے اس سے بڑی پرائم ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے میرے لیے سو یو گو ٹو یور ڈیڈ می لائک یار ٹوڈے آئی ڈین اسکور دس از ہاؤ آئی فیل اینڈ ہی ووڈ ٹیل یو ہاؤ ٹو یار جب میں ان کو فون نہیں کرتا نا ٹورنامنٹ سے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے رن نہیں ہو رہے لیکن جس دن میں فون کرتا ہوں نا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس نے رن کیے ہیں تو وہ مجھے تنگ نہیں کرتے ان چیزوں میں تو یہ لائک بھائی کرکٹ ہے خود سیکھے گا تو خود پلیئر بنے گا مطلب میرے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا کرنا اس نے اینڈ میں خود ہی ہے آپ نے مینشن کیا بھی کہ سیفی بھائی آپ کے مینٹور ہے سیفی بھائی ہمارے دلوں کی کپتان ہیں آپ کو تو پاکستان ٹیم میں نام آیا ہاؤ از دیٹ لائک ان سیکنڈلی سیفی بھائی آپ کو آپ کی ڈیبیو کیپ دی تھی انگلینڈ میں تو ہاؤ از دیٹ ہول ایکسپیرینس لائک یار ہوا یہ تھا کہ ساؤتھ افریقہ سیریز میں میرے خیال سے ٹی ٹوینٹیز جو ہوئے تھے انیشلی میں نے سنا تھا کہ میرا نام آنے والا ہے میرا نام آنے والا ہے بٹ آئی ون دیٹ شیور بٹ میرے خیال سے جب دانش وہاں پرفارم کرنے گیا تو بےچارے سے اتنا پرفارم ہوا نہیں ایون ود آصف بھائی تو دے بوتھ ہیڈ اے رف پیچ ان اسلام آباد سوری اسلام آباد نہیں ان ساؤتھ افریقہ اینڈ زمبابوے تو اس کے بعد جو پی ایس ایل تھا تو وین آئی واز پلینگ اگین لاہور کلندر آئی ریمبر تو میں نے نا اس میں کوئک تھرٹی کر دیے تھے تیز اینڈ آئی پلیڈ اگین راشد خان تو میں نے اس کو بھی ایک دو مار دیے تو اگلے دن نام اناؤنس ہونے تھے اور جب میرا نام آیا واز ایٹ دا بریکفسٹ ٹیبل میرے سامنے نبیل ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمارے میڈیا مینیجر ہیں کوئٹا گلیڈیٹرس کے تو لٹرلی مطلب چمچ کانٹا میرے ہاتھ سے گرا اور میں نے یوں اپنا سر پکڑ لیا اینڈ آئی واز کرائنگ اینڈ آئی لائک شٹ یار دس لائک اے ڈریم کم ٹرو اور مطلب نام تو آ گیا لیکن سسٹین کرنا از سم تھنگ ڈفرینٹ دین آئی وینٹ ٹو مائی ڈیڈ اینڈ یو لائک ہاں بھائی آ گیا نام لائک ہاں جی آ گیا تو ہی واز ویری ہیپی ماشاء اللہ سے آئی واز پراؤڈ مومنٹ فار می اینڈ فار مائی ڈیڈ از ویل کیونکہ اب ہمارے گھر میں دو جنریشن ہیں وہ سرف فار پاکستان ماشاء اللہ سے تیسرے میرے انکل ہیں ندیم خان تو یا کافی اچھا تھا کافی زبردست سین تھا وہ in the debut cap from safraz did you ask him to do that yaar hua ye tha ke jab babar bhai ne mujhe bataya ke tum tagde ho na kal tum khel rahe ho maine kaha theek hai maine kaha bas meri ek request hai utay kya maine kaha mujhe cap safi bhai se dilwa de bol de done ho jayega to which was very sweet of him aur kisi ne hesitate nahi kiya us cheez mein 
तो सैफी भाई थोड़ा एसिटेट कर रहे थे बोलता है भाई क्या हो गया मैं नहीं दूंगा मैंने कहा भाई लूंगा तो आपसे ही कैब लूंगा वरना नहीं लूंगा फुल सर्कल मोमेंट हो गया एक तरीके से तो अच्छा अच्छा मोमेंट था काफी मजा आया एंड देन द क्रिटिसिज्म की जो बात थी द वन दैट स्टिक्स आउट फॉर मी एट लीस्ट इन योर जर्नी राइट नाउ इज द अफगानिस्तान सीरीज इन दुबई वहां पे पीपल से के वी सेंट आवर बी टीम आई स्टिल थिंक इट वाज अ ग्रेट टीम दैट वी सेंट बट इट डिडंट रियली पैन आउट उस तरीके से यू वर पार्ट ऑफ दैट टीम यू प्लेड ऑल थ्री मैचेस No, I played two games. The first, two. first two games, yeah. How was that criticism like? Because it was, we were also critical hmm. of that team. Hmm. Bad me. After the fact, we were like, "Yeah, why didn't they send at least a few senior players?" Do you feel like you were kind of left there on your own? If there were two, three, good senior players, be hote, you guys would have supported better in that series. Yeah, to be honest, uh, personally, me, I felt like that it was a good team. Yeah, we it was not a good team. team. It was a great team. If you look. All PSL performers और ज्यादातर उसमें जो लड़के थे दे वर इन दट यू कॉल पी एस एल टीम ऑफ द टूर्नामेंट सही है अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला शफीक हारिस साइम तैयब तायर मैं था एहसान उल्ला अपना खान नसीम शाह जमान खान तो अगर आप देखें इट्स अ ग्रेट टीम फॉर स्पेशली फॉर टी ट्वेंटीज आपने आखिरी गेम उनको हराया ना कितने बड़े मार्जिन से हराया Around 60 runs, yeah. सही है अगर आप उनको सीरीज हरा देते तो आपकी तो वाह थी hmm. होती ना वाह बिल्कुल होती सही है बट देखो हर चीज़ का टाइम होता है सही है हमारा टाइम नहीं था सही है वो लोग सीरीज जीत गए जो हमें बहुत दिल पे लगी कि यार हमें जीतनी चाहिए थी सीरीज वी हैव मोर टैलेंटेड प्लेयर्स देन अफगानिस्तान बट राशिद एन मुजीब आई थिंक मतलब इन इन दोनों स्पिनर्स से अच्छे स्पिनर्स मैंने अभी तक नहीं खेले hmm. अपने करियर में और राशिद पे मैंने कीपिंग भी की है इन टी टेन ही इज डिफिकल्ट ही इज डिफिकल्ट बिकॉज उसकी पेस एक है दोनों बॉलिंग पे थोड़ा गुगली का पता चलता है थोड़ी सी स्लो होती है बट यू कान टेल वेन यूर ऑन द क्रीज कि कौन सी गुगली है कौन सी क्या होगी बट उस सीरीज में ये था कि हाँ टफ था थोड़ा बट इन दी एंड आई वॉज प्लेइंग कूल के क्रिटिसाइज ही होगा ना आज होगा कल खत्म हो जाएगा सही है ऐसा ही होगा सही है लेकिन आई वॉज मेकिंग माई कम बैक आफ्टर टू ईयर्स टू द पाकिस्तान साइड सही है तो मुझ पर भी प्रेशर था साइकोलॉजिकल क्योंकि दो साल बाद मेरा कम बैक हो रहा था मैं ये कहता हूँ अगर मैं परफॉर्म कर देता तो क्या होता यही होता ना कि भाई ये मिल गया मिल गया मिल गया यही होता है इस मुल्क में hmm. सही है कि आप परफॉर्म करो आपकी वाह वाह आप परफॉर्म नहीं करोगे आप बाहर हो जाओगे hmm. सही है तो मैंने कहा वो एक रन के लिए ठीक है मैं क्रिटिसाइज हो रहा हूँ सही है वो हाईलाइट हो गए थे वो हाईलाइट हो गया क्योंकि वो ऐसा प्राइम मोमेंट था ना गेम का मैं हाईलाइट हो गया सही है क्रेंट सिचुएशन थी गेम की लेकिन इन दी एंड भी वो आखिरी आखिरी ओवर में गेम्स खत्म हुए हैं सही है क्लोज गेम्स थे क्लोज गेम्स थे बट आई न्यू इन साइड के भाई मेरी तो बजने वाली है सही है सो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ मेंटली ऑलरेडी के यार ये अभी एक ये तो होगा ये तो होगा आपके साथ सही है बट उसके बाद एक हफ्ता मैं दुबई गया वो मैंने चिल किया आवाज आ गया मैंने कहा यार सही है हो गया एंजॉय योर टाइम एंजॉय योर डेज ऑफ सही है तो मैं ये करता हूं कि मैं किसी भी टूर्नामेंट पे अगर जाता हूँ ना तो मैं एक हफ्ते का एक्सटेंड लेता हूँ कि अगर मेरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया आई स्पेंड सम टाइम इन अ न्यू कंट्री एंड वो सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग से निकाल देता हूँ बट देर इज लाइक अभी रिसेंटली क्योंकि वी हैड मोहम्मद हारस ऑन द पॉडकास्ट ही सेट सम थिंग्स व्हिच आई थॉट वर कंप्लीटली फाइन एंड वो मीडिया ने उसको अलग रंग दे दिया राइट आई मीन यू यू नो एग्जैक्टली एम टॉकिंग अबाउट वो हमारे मीडिया भी नहीं था इट वॉज लिटरली Indian media, but anyways, so we are feeling heat. Like, yeah, what do we do? Do we respond to it? Do we not respond to it? When you are like in the central figure, आप के ऊपर बात हो रही है. Like, I feel for Haris right now. How do you deal with that? Yeah, एक तो Haris ने देखो झूठ तो नहीं गाना. सही है. Because emerging tournaments जो होते हैं वो उनके लिए होते हैं जो team में जगह बनाना चाहते हैं उस time में. सही है. तो अगर आप देखें तो Pakistan team के बाद player थे बड़े. बट इन दी एंड आपने उनको पहले भी तो हराया था ना वो भी उसी टूर्नामेंट में नौ विकटों से हराया था आपने तो 
यार देखो एक क्रिकेट है सही है आपका दिन है सही है उनका दिन है ठीक है ये दिन दिन की बात है भाई जिसका दिन होगा वो जीतेगा सही है उस दिन हमारा दिन था बट लेकिन हारिस ने जिस तरह वो एक्सप्लेन किया है और स्पेशली हारिस के लिए बहुत खुशी भी थी बिकॉज हारिस मिर्जा खेला है और के पी एल में भी हारिस मेरे साथ खेला था बट यू नो वॉचिंग हिम ग्रो एंड मेकिंग इज नेम आउट ऑफ इट आई थिंक इट्स गुड फॉर पाकिस्तान एंड मुझे काफ़ी खुशी होती है कि जब वो खेलता है और स्पेशली ही इज ही इज़ वर्किंग अंडर रिजवान भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट टी ट्वेंटी प्लेयर्स अभी इन द वर्ल्ड तो आई थिंक सेंग अंडर इज शेडो आई थिंक वो बहुत कुछ सीखेगा आगे जिंदगी में that uh, there's any question about that but he was like yaar in order to make place in the team for me mujhe as a fielder khelna padega hmm. right do you think of it at the same time as as at usi tarike se sochte ho aap bhi yaar main mera mera thoda role ye hai ki i am a middle order batter hmm. sahi hai i don't play as an opener haris aur rizwan bhai open khelte hain sahi hai to mera open ka kaam nahi hai mera hai middle order mein to main ha mujhe fielding behtar karni padegi i have to work on it बट इन दी एंड ये है कि हारिस और रिजवान भाई दे आर बेटर फील्डर दिन मी सही है तो लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अभी राइट नाउ यू नो आई एम प्लेइंग इन लीग सर्किट्स है वो सब तो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर जगह का एक्सपीरियंस ले लूँ एंड वर्क ऑन माई सेल्फ एंड देन इन शू नो मेक अ कम बैक फ्राम पी एस एल टू द पाकिस्तान साइड तो इन शाला कोशिश पूरी यही है कि इसी तरह खेलता रहूँ बाकी इन दी एंड रिजवान भाई अगर आप उनको देखो तो ही इज़ द फाइनेस्ट ग्लव मैन अभी पाकिस्तान टीम के लिए सही है स्पेशली इन वाइट बॉल बाकी फिर हारिस है फिर थोड़ा बहुत चांस बना तो मैं हूँ पीछे बस यू थिंक अबाउट द फील्डिंग एस्पेक्ट योर सेल्फ यार चलो ठीक है अगर कीपिंग नहीं मिलती तो आप फील्ड यार आई वॉज अ गुड फील्डर सही है मतलब आई वॉज अ गुड फील्डर मतलब भाई मेरे इंटरनेशनल मैचेस में कैचेस और रन आउट भी है मैंने लिविंगस्टन को रन आउट किया था इस मैच में उसने हारिस रोब को छक्का मारा था ट्रेंट ब्रिज जी हाँ नहीं दैट वाज इन ट्रेंट ब्रिज दैट वाज अ लीड्स ओके लीड्स था वो योकशायर का ग्राउंड था तो वहाँ मैंने उसको रन आउट किया था विच वॉज क्वाइट फनी बॉल मारा जाके वो थैंक गॉड वो हारिस रोब ने बॉल पकड़ ली थी तो काफ़ी मतलब हाँ फील्डिंग कर लेते हैं लेकिन बेहतर करनी है क्योंकि फील्डिंग प्रैक्टिस में करना और ग्राउंड में करना दो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं क्योंकि ग्राउंड में तो हम लाइक यार के बॉल ना, बोल ना दे बॉल ना आ जाए यार ये वो सब होता है थोड़ा जब आप आ, खेल रहे हो तो बट इन द पी एस एल मतलब मैं कोशिश करता हूँ डाई वाई वे मार दूँ कि दिखाऊँ हाँ यार कम अज़ कम एफर्ट तो कर रहा हूँ विच इज़ गुड लेकिन हाँ फील्डिंग पे काम करेंगे वाई नॉट अब आजम फ्रॉम द आउट साइड लाइक हम लोग को लगता है कि यार आजम खान इज लिविंग द लाइफ गेटिंग पेड द बिग बॉक्स एट द लीग्स ट्रैवलिंग द वर्ल्ड टोरंटो करेबियन लंडन व्हाट आर सम साइड्स ऑफ द क्रिकेटर लाइफ जो हम लोग को नहीं दिखती व्हिच आर लाइक टफ टू डील विद लाइक सम कॉन्स ऑफ व्हाट यू आर लिविंग विद यार टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अपने घर का जो मेरा इलाका है ना फेज 8 डिफेंस मैं वहां से बाहर ही नहीं निकलता अब बिकॉज आई नो मैं बाहर जाऊंगा अगर मैं अपनी किसी दोस्त के साथ भी खाना खाने जा रहा हूँ ना तो देर बी लाइक ए तस्वीर मुझे पता है I've seen it happen to I know, I know, I know, I know, I know, I know. So uh, but my friend, they were very sweet. Uh, they were, they were very nice. They, they are very sweet, mashallah. They, but alhamdulillah, I feel blessed that I have good friends in life. So, but yes, go outside a little bit. Set up. Now, like yesterday, the final of global T20 was. So, I'm going with my friends. And I was wearing a full face mask. I was wearing a full face mask. I was wearing a full face mask. पता ना चले लेकिन वजूद ही माशाल्लाह इतना बड़ा है कि दिख जाता <laughs> तो एक बच्चे ने आवाज आजम खान एंड आई वाज लाइक आई प्रिटेंड दैट मैंने नहीं सुना मैं चल रहा हूँ 
तो मेरी दोस्त आजम 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 वो बच्चे तुम्हें बुला रहे सो क्यूट मैंने कहा वॉट इज रॉन्ग विद यू Roy stood there for 50 minutes signing autographs and getting pictures with the fans. Janta ka pyar. Janta ka pyar hai yaar lekin ha in the end main ye bhi kehta hu ki fans ki wajah se hum hai. Yeah. Like hamari wajah se fans nahi hai. Fans ki wajah se hum hai. Unhone hi hame banaya hai. To haq to khair kisi ko nahi garane ka because uh South Asian communities mein ye hota hai ki they don't uh know about uh what do you call personal space. To personal space bhi hai aur पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक फिगर आर टू डिफरेंट थिंग्स वेल सेट सही है पब्लिक फिगर वो है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है अब जैसे मैं अगर इन्फ्लुएंसर हूँ मैं बच्चों को इन्फ्लुएंस करूँगा कि चूज क्रिकेट एज योर करियर वाई नॉट लाइक बींग अ पब्लिक फिगर यही है ना अब बींग अ पब्लिक प्रॉपर्टी ये कि या तो आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सही है और लोगों पूरा क्रिटिसाइज करने का हक है मुझे कि भाई मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा अब जैसे मुझे मैं गवर्नमेंट में मुझे रोड बनाने का काम मिला और मैंने नहीं किया वो तो जाहिर सी बात है लोग उड़ाएंगे मुझे क्योंकि मैंने उस चीज़ का वादा किया है yeah. सही है और मैं आपके मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ सही है अब मतलब मैं भी जाहिर सी बात है जब दुनिया भर में खेल रहा हूँ तो मैं अपने मुल्क को रिप्रजेंट कर रहा हूँ ना मैं कोई एरा गैरा तो हूँ ही नहीं yeah. अगर मैं यहाँ आके खेल रहा हूँ तो पाकिस्तान का नाम हो रहा है मुझे कैनेडा के लड़के देखेंगे करेबियन के लड़के देखेंगे सही है इंग्लैंड के लोग देखेंगे दे विल फॉलो मी ऑल द टाइम के मैं जहाँ भी खेल रहा हूँगा फिर मैं पाकिस्तान जाके पी एस खेलूंगा तो वो हर चीज़ फॉलो करेंगे इसी तरह आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है yep. लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है इस चीज़ का उनको लगता है कि प्लेयर बिगड़ जाएगा प्लेयर बिगड़ता नहीं है भाई जिसको अपनी रूट्स का पता है वो नहीं बिगड़ेगा टोटली totally. तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर जाते लोग यहाँ पर अभी यू सर यू ऑन द लीग सर्किट एंड um how difficult is it to maintain relationships when you're like team hone ke liye you're out of the country ghayab ho and then you miss friends birthdays tongi shaadi ho jati hain you come back you're like yaar i'm sorry i just yeah literally abhi really uh thoda confusing hai aur uh but i'm blessed ke main bata raha hu jis tarah mere dost hain wo sab samajhte hain har cheez sahi hai matlab abhi mera ek dost hai zahir main uski birthday bhul gaya हमें बर्थडे भूल गया ना वो लाइक सॉरी यार वो बोलता है हाँ ठीक है कोई मसला नहीं मतलब जब सपोर्टिव दोस्त होते हैं जिंदगी में तो दे नो कि भाई आपका क्या काम है आप क्या कर रहे हो जिंदगी में अब जैसे मुझे पता है मैं तीन महीने के लिए बाहर हूँ एक महीना मुझे कनाडा में हो गया सही है अभी मैं इंग्लैंड चला जाऊँगा हफ्ते के लिए फिर दो महीने का मेरा टूर्नामेंट सी में तो तीन महीने तो मेरे यहीं लग गए और टाइम जोन इतने डिफरेंट हैं कि कैचअप नहीं कर सकते आप लेकिन मेरा ये मैं दोस्तों से कम बात करता हूँ ऑन टूर्स क्योंकि आप रोज बात करोगे ना तो आपकी दोस्ती का चार्म खत्म हो जाता है जो मुझे लगता है सही अगर आप रोज मिलते हो अगर आपका कोई पाकिस्तान में पुराना दोस्त है कहीं है आप उससे सालों बाद जाके मिलोगे महीनों बाद जाके मिलोगे तो आगे बाद चीजें होंगी डिस्कस करने के लिए भाई यार मेरे साथ ये हुआ है ये हुआ है ये फनी मोमेंट्स में जिंदगी में जो आपकी फ्रेंडशिप को और ग्रो करते हैं तो मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे जो देन तो काफी मदद मिलती है उनसे लेकिन आ, ये है थोड़े काम चोर भी दोस्त है मेरे <laughs> लेकिन मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ होते हैं दैट्स दैट्स गुड नाइस वन थिंग अदर पीपल आल्सो डोंट नो अबाउट यू व्हिच वी वर आल्सो फैसिनेटेड टू नो इज दैट यू आर अ बिग म्यूजिक फैन लाइक आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम एंड देयर्स लॉट्स ऑफ क्लिप्स ऑफ हिम सिंगिंग मैन एंड यू आर गुड व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू आर अ गुड सिंगर यार बेसिकली मेरे घर में ना अम्मी अबू दे लव डूइंग करियोकीज तो अगर मैं उनके कमरे में भी जाता हूँ तो सामने टीवी लगा लिरिक्स चल रहे हैं दे लाइक सिंगिंग माशाल्लाह पुराने पुराने गाने याद आ रहा है समथिंग लाइक दैट राइट तो अब मैं बैठ जाता हूँ उनके साथ दे लाइक चलो तुम भी गाना गाओ हम लोग थक गए हैं लाइक ओके मैं गाना गाता हूँ दे लाइक हाँ चलो एक और गाओ अब ऐसे करते करते मैं छः सात गाने सुना देता हूँ उनको तो नाम लाइक यार मेरी बस हो गई अब मेरे गाने का मूड हो जाता है फिर तो फिर मैं अपने कमरे पर जाता हूँ अपना गिटार बजाने लग जाता हूँ अब गिटार मैंने आ, मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मुझे फ़ोन से दूर रहना था बिकॉज आई वॉज अ सोशल मीडिया बग मतलब मैं रहूँगा सोशल मीडिया पे पूरे पूरे टाइम दोस्तों से बातें करूँगा वो टाइम लाया है बेसिकली मैंने कहा थोड़ा प्रोडक्टिव ही कर लें कुछ जिससे थोड़ा और नाम बन जाए स्किल सीख लें स्किल स्किल सीख लें तो अभी माई फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट वॉज ड्रम्स फिर मैंने गिटार स्टार्ट किया फिर अब मैं की बोर्ड आ गया हूँ हाउ गुड एवर ड्रमर आर यू फर्स्ट क्लास यू कैन होल्ड द बीट एंड एवरीथिंग 
एनीथिंग ब्रो मतलब कोक स्टूडियो में बैकअप प्लान है एक नहीं 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 कोक स्टूडियो पे अपना वो है ना आहद यानी आहद ही इज गुड मैन ही इज ब्रो ही इज अमेजिंग मतलब मेरा तो दोस्त है या तो मतलब वो ऐसा बंदा है कि वो किसी अब किसी बंदे को ड्रम सेट पे हाथ नहीं लगाने देता वो कॉन्सर्ट से साउंड चेक से दो घंटे पहले आता है अपना ड्रम सेट सेट करता है और उसके ड्रम सेट को सेट होने में सिर्फ दो घंटे चाहिए आपको तो वी सॉ हिम लाइव ही वाज स्ट्रिंग्स का बैकअप ड्रम राइट वी द फर्स्ट कॉन्सर्ट वी एवर सॉ इन आवर लाइफ वाज स्ट्रिंग्स 2012 में तुम हॉकी स्टेडियम के आसपास इट वाज इन खड्डा मार्केट के स्टेडियम नहीं है वहां हमारी पहले एकेडमी वहीं होती थी अच्छा या खड्डा मार्केट या डीए जमजमा क्लब में या 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 दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रिंग्स कॉन्सर्ट एंड अच्छा आई डोंट नो व्हाई वी थॉट के यार लाइव कॉन्सर्ट जो ना बैक लाइक बैकअप प्ले होता है उसमें देयर इज नॉट लाइव म्यूजिक या बट वंस वी हर्ड द ड्रम्स कम इन आई हैड जस्ट वेंट क्रेजी ब्रो ही लाइक दिस इज हिज एनर्जी ऑन स्टेज वाज इनक्रेडिबल फील इट ब्रो दो ड्रामर थे पाकिस्तान में जिनको मैं सुनता था वन वाज गम्बी सिंग रजाल ने यानी अब कामी पॉल ही वाज वर्किंग विद नूरी सो ही इज आल्सो गुड बट आई थिंक माय फेवरेट वुड बी आहद हाउ डीप आर यू इनटू पाकिस्तानी म्यूजिक लाइक आर यू लिसनिंग टू हसन रहीम एंड हां यार हसन को मैं काफी सुनता हूं हसन से बात भी होती है म्यूजिक के ऊपर तो इट्स इट्स फन बट हसन जो म्यूजिक बनाता है उससे मतलब थोड़े बर्गर बच्चे सुनते हैं वो म्यूजिक डाउन टाउन मेरा सदर लॉन्डे बैठे मेरे बदल तो तो मैं सुनता हूँ उसके गाने बट वन ऑफ फेवरेट मतलब मेरा जो पर्सनल फेवरेट दैट इज जूना ओह या उस म्यूजिक वीडियो यार आई थिंक दैट वाज इन इस्लामाबाद वाज इन इस्लामाबाद देखना पड़ेगा लेकिन वो भाई आई वाज लाइक इज दैट दोन इट्स नॉट लेकिन उस वीडियो में लिखा हुआ है कि भाई एग्जिट से एंटर होने वालों का अलग ही कॉन्फिडेंस है तो वहां गेट पे ना एग्जिट लिखा हुआ था <laughs> तो वहां से एंटर हो रहा था व्हिच वाज फनी बट यंग स्टनर्स यंग स्टनर्स हां ताला और दोनों ताला टीटीज टीटीज दैट साउंडेड ऑफ <laughs> so, <laughs> but it's cool. You're on a first name basis with these people. Like you've met them, you hang out with yeah, them. Yeah, I, I, I know everyone basically. So, is that because you're a Pakistan cricketer? Is that why? No, yar. Ah, ye bhi ho sakta. I'm sure, but they know me. मतलब they know about my profession and everything. But it's fun. Or मतलब showbiz में भी काफी मेरे दोस्त हैं. मेरी भाभी, she's also from showbiz. So mm. uh, I know everyone. Alhamdulillah. मतलब है so contacts भाई के. <laughs> do you get starstruck when you meet any any of these people in IRL or yeah Chelsea yaar matlab agar main apni personal baat karu to main kabhi starstruck hua nahi as such kabhi kisi se mil ke no cricketer is no like yaar main ek dafa starstruck kis se mil ke hua hu yaar i think कोई ऐसा बंदा है जिससे अगर मैं स्टार स्ट्रक हो सकता हूँ अरिजीत मतलब इफ आई हैड टू पे फाइव थाउजेंड डॉलर फॉर अरिजीत कॉन्सर्ट फॉर द फ्रंट सीट आई पे दैट यू डोंट पे दैट यहाँ पे अस्सी डॉलर में आई बी लाइक यार क्या बंदा है यार ओके एंड एंड ही इज सो सिंपल मतलब मैं उसकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूं वो 70 पे या वहां पे घूमता है <laughs> अपने बच्चे को लेके एंड वो स्टेज पे जाता है चप्पलों में एंड बिकॉज़ ही नोस ही इज द बेस्ट या तो ही डजंट हैव टू लुक नाइस टू बी द बेस्ट राइट लेट मी मेक अ साउंड बाइट हियर अरिजीत यादव अ पाकिस्तान से आते हैं इंडिया से अरिजीत दैट वाज अ गुड डिप्लोमेटिक आंसर वेरी गुड and then we also realized um actually he was talking you agar mai fm being very research 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 ke naam pe stalk kar raha tha and he went through your following and he was like yo he follows john mayer and now there's only a few people in pakistan that i know that actively listen to john mayer most of them are musicians which makes sense hmm. uh muru is a huge mayer fan as well um yourself what is it about john mayer's music because This this podcast before it was a cricket podcast was a strictly John Mayer fan club podcast. Acha. <laughs> we had John's brother Carl on our podcast nice. as well, and like we've seen him live so many times. Uski uski gaane ki na relationship hamare saath is different. Like it's it's on a deep level. 
तो आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन इट एंड हाउ लाइक यू गॉट इनटू मेयर यार मैं मेयर पे ऐसे कि बगैर 2012 में व्हेन आई वाज इन द स्टेट्स तो मेरे कजंस मेयर को सुनते थे एंड दे यूज्ड टू यू नो वी यूज्ड टू जाम माय ड्रम्स बजाता था यू यूज्ड टू प्ले गिटार बेस वगैरह सब तो सोलोस मेरा एक कजन है वो सोलो बहुत अच्छे बजाता है तो ही प्लेड अ मेयर सोलो ओ वाओ एंड आई वाज लाइक यार ये कौन सा गाना है तो ही लाइक ये जॉन मेयर का मैंने कहा जॉन मेयर कौन है बोला तुमने जॉन मेयर को नहीं सुना नहीं यार आई सामने बैठ के सिंगल तो आई थिंक वो चीज़ ऐसी थी कि भाई मैंने देखा कि भाई इसका गिटार टैलेंट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल जिमी हैंड्रिक्स लेवल ऑलमोस्ट कह नहीं सकते कुछ बिकॉज जिमी हैंड्रिक्स तो उल्टा गिटार बजाता था भाई उल्टा गिटार बजाता था वो तो जिमी हैंड्रिक्स बट एच एन में काफी सुनता हूँ एच एन का काफी सुनता हूँ यू वर हियर लिटरली लाइक अंथ बिफोर जून नहीं बेहतरीन कॉन्सर्ट थ्री आवर्स बट मेयर से बड़ा आई एम कोल्ड प्ले फैन सेम कॉन्सर्ट देखा उनका ब्रो मैंने फिनिक्स पे देखा था एक लाख बंदों वी सॉ देम हियर एज वेल इट वाज समथिंग एल्स ब्रो मुझे आई हैव नेवर क्राइड इन अ कॉन्सर्ट सेम बट व्हेन येलो स्टार्टेड प्लेइंग आई वाज येलो नी फिक्स यू मेरा फिक्स यू था या यू दोनों गाने इतने लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंस बट इट वाज फनी के 14 साल से आई वाज लाइक यार मैं कभी कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट पे गया नहीं हूं हाल के मुझे उनके हर गाने का पता है सही है तो अब मैं कॉन्सर्ट पे गया अच्छा सरप्राइजिंगली हुआ ये कि मुझे यूएसए में एक टूर्नामेंट ने बुलाया खेलने के लिए तो मेरे कजन बोला भाई कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट भी हो रहा है इन दिनों में मैंने कहा अच्छा बोल दो तुम एक हफ्ता पहले आ जाओ मैंने कहा ठीक है वाई नॉट मैंने अपनी टीम को बोला मेरे एक हफ्ते पहले की टिकट करा दो मुझे फिनिक्स जाना है ठीक है उन्होंने टिकट करा दी वही नेक्स्ट डे वॉज द कॉन्सर्ट एंड आई वॉज लाइक यूँ पूरे टाइम Where were you? Are you in the niche? The yeah, stage. The stage. Unka jo uh, jo unki what do you call the ramp? Jo unka hai. Yeah. Uske left pe tha main, lekin ah, uh, main baitha hua tha seats hmm. pe. Because main khade hoke concert enjoy nahi kar sakta. Mere pair dukh jaate hain. Acha acha. Oh, yeah. Khade hoke hi maza. Ultra fit. Khade hoke hi maza aata hai. Because we were also ramp. Nahi yar, if you're listening to EDM, to samajh aata hai. Rap sun raha hai. To khade hoke samajh aata hai. But when you're listening to. Coldplay ka concert is the halalis rave you'll ever go to. नहीं वो तो है लेकिन कोल्ड प्ले का यार सीन ये कि वो आप फील करते हो म्यूजिक मतलब रैप आप फील नहीं करते रैप के साथ वाइप करते हैं हाँ भाई व्हाट्स अप क्या हो रहा है बट उनका जो म्यूजिक है यू कैन एक्चुअली फील के यार ये दिस इज समथिंग डिफरेंट कोल्ड प्ले इज लाइक ट्रांसेंडेंटल लाइक इट्स सम हाउ दे क्रॉस ऑल बाउंड्रीज लिटरली ग्लोबल बैंड है इंडिया आके परफॉर्म कर रहा है चाइना में कर रहा है करिया में इट्स लाइक एवरीवेयर एग्जैक्टली I don't know how they've done it but they've done it man. Unki maine ek video dekhi thi Sao Paulo wali jisme wo log fix you baja rahe the. Oh my god. Goosebumps. Phir unhone kiya V wala vida. To us pe to bro I was dancing like crazy like oh bhai the scene tha. Yeah. To ye cold play ka main kafi bada fan hu. That to do you play their music as well? Ha every time bro. Come let's your go to cold play song to play on the guitar. Yellow. Easy hai na? Yellow or paradise. अच्छा साइंटिस्ट भी काफी आसान है तीन तो साइंटिस्ट भी आसान है या बट उनका एक गाना है वार्निंग साइन ओ यस यू आर अ डीप कट कोल्ड प्ले फैन बिकॉज़ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट वार्निंग साइन आर्मी ऑफ वन अप एंड अप अप एंड अप यस काफी गाने ब्रो यू शुड आल्सो लाइक यू शुड गेट इनटू ओएसिस एज़ वेल आर यू एन ओएसिस फैन मैं हूं बट उनका एक ही गाना है वंडरवॉल वंडरवॉल एंड एक और है यार डोंट लुक बैक इन एंगर सुपरसोनिक बहुत सारे गाने उनके एक्चुअली यार एक और ऐसा गाना है इट साउंड्स लाइक वंडरवॉल बट इट्स नॉट वंडरवॉल ओह लिव फॉरएवर नहीं 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 हैज टू बी फॉरएवर लिव फॉरएवर या या नो नो या या नो नो या तुम गिटार ला देना वी वुड हैव जैम दे वुड हैव बीन फन हां वो थोड़ा मुश्किल गाना है मुझे याद नहीं आ रहा वो लेकिन उनका एक गाना है मैं सुनता आई वुड से आई वुड से अभी यू हैव सम फ्लाइट कमिंग अप गेट इनटू ओएसिस देयर बिकॉज़ ओएसिस डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस कोल्ड प्ले Uh, and then when you listen to Oasis, you're like, I see it. Hmm. It's really good stuff. Yeah, Oasis, yeah. Yeah. 
Or uh, the one thing also that we've noticed is that you're also a big watch enthusiast. <laughs> talk, about, talk about that, sir. <laughs> yeah, we research it. We don't know guests. It's not like that. Yeah, I'm a fan of the guests, to be honest. What are you wearing right now? Yeah, it's a, it's a Daytona Silver Blue. Okay. Uh, nice. Yeah. How did you get into watches? Yeah, because of my dad. He, he loves watches. Unko. What's his uh, daily driver? Yeah, unka, bro, if you want to invest in watches, only invest in Rolex. Yeah. No. It's no. an invest, actual investment. It's an actual investment. And it appreciates. It appreciates. Because, I mean, if you... But the problem of Rolex is that they give it to a limited edition watch. They don't give it right away. You have to be on a wait you list. You have to be on a wait list. Two years later, you'll get it. And wherever you order, you'll get it. What's that? Don't worry about it. Yeah, I had it. I think it's green and gold. Oh, uh, Daytona. Yeah, yeah, yeah. Daytona. 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 नहीं 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 वो मुझे पसंद भी नहीं है मुझे 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 बिल्कुल पसंद नहीं है शार्ट मिल द स्पोर्टी द नाइस बट एक तो बहुत लाइट है सही है एंड ब्रो प्लास्टिक का कोई भरोसा नहीं है सही है लेकिन पांच लाख डॉलर की है यार ब्रो क्योंकि उस उसका मैक्यूनिज्म ऐसा ना रोलेक्स में भी एक जो डिटेलिंग और वो ढूंढना भी मुश्किल होता है तो दैट्स व्हाई इनकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं मेरा एक दोस्त है वो इज आल्सो अ ह्यूज वॉच हेड वो कहता है कि अपनी जिंदगी का वो मार्क करता है बिग अचीवमेंट्स अकॉम्प्लिशमेंट्स विद बाइंग वॉचेस दिस इज वो उसकी जॉब लगी फर्स्ट उसने घड़ी ले ली उसने ग्रेजुएट हुआ उसने घड़ी ले ली तो इज इट द सेम फॉर यू व्हेयर यू लाइक मार्क योर माइल्स ऑफ द वॉचेस और इट्स लाइक नहीं शॉक है मेरा यार कभी यार मेरा शौक है पता नहीं क्यों आई हैव लाइक मोर देन 17 वॉचेस राइट नाउ लेकिन मैं पहनता सिर्फ तीन चार हूं सही है जो मुझे पर्सनल पहनने के लिए पसंद है लेकिन उसके अलावा कुछ उसमें अबू की भी है लेकिन मुझे जो मजा आता है वो यही है कि अपने पैसों की जब बंदा घड़ी पहने ना तो उसकी कदर रहती है टोटली टोटली एंड इट्स मेयर इज आल्सो अ बिग वॉच हेड इज दैट ब्रो ही हैज अ वॉच कलेक्शन वर्थ मोर देन 40 मिलियन हैव यू सीन हिज टॉकिंग वॉचेस YouTube वीडियो नहीं भाई अब देखोगे तो दिल जलेगा दिल नहीं दिल नहीं जलाना भाई ही डिड अ पार्टनरशिप विद G-Shock uh with his watches I'm actually uh, wearing the John oh, Mayer yeah. G-Shock watch Oh nice so he did one in this color the button white so also good watches you also big sneaker head we're going to close the podcast after this one <laughs> Don't worry yeah yeah you like Jordans I think uh, if you would have wanted tum shayad Pakistan team mein shirt number 23 karte hai but tumhara 77 hai I think yeah So what's the process of like picking a shirt number in the Pakistan team? Do they give you an option? Yeah, yeah basically, who I am, the only option I had was seventy-seven because, um, Nasir Jamshed ka number tha seventy-seven, but I think he retired. So uske baad se they were like seventy-seven available hai. So my cars' number mein bhi seventy-seven aata hai. Acha. I said, "Acha, seventy-seven likhwa lete," but I've never performed in seventy. <laughs> what twenty-three? Kiska hai team mein? Twenty-three, yar, uh, Kami bhai ka hai. लेकिन कामी भाई से पूछना पड़ेगा ये कामी भाई यार नंबर दे दें प्लीज क्योंकि एनबीए में सीन होता है ना लाइक कोबी ब्राइन पास्ड अवे एंड देन कोबी वाज 24 24 इन 8 सो दे रिटायर्ड दैट नंबर तो लेकर्स में अब कोई 24 और 8 नहीं ले सकता इज दैट अ थिंग दैट पाकिस्तान आल्सो हैज बिकॉज़ आ शाहिद आफरीदी वाज 10 हां शाहिन कम्स एंड गेट्स 10 या राइट तो ये होता है कि आपको रिक्वेस्ट करनी होती है ऑन प्लेयर्स से दैट्स व्हाट आई हर्ड क्योंकि शाहिन तो जाहिर सी बात आप तो दामाद है या तो वो तो उसको तो मिल गया लेकिन मैं कामी भाई से जरूर पूछूंगा ये कामी भाई अगर मुझे 23 मिल जाए तो अम्मी और अबू ने मेरे पूछा यार ये तुमने शर्ट की मुझे 23 क्यों लिखवाया हुआ है बोलते तुम फाइव लिखा दो माय डैड यूज टू वेयर नंबर फाइव तो अब फाइव आमिर भाई का है बट आमिर भाई भी रिटायर हो गए तो फाइव मैं अगर चाहूँ तो मैं फाइव लेना चाहूँगा जरूर लेकिन ट्वेंटी के पीछे कॉन्सेप्ट यह था बिकॉज माई फेवरेट एथलीट वॉज माइकल जॉर्डन सही है तो ट्वेंटी और फोर्टी दोनों ही बुक थे उस टाइम जॉर्डन भी 45 फाइव पहना जॉर्डन ने 45 फाइव तब पहनना स्टार्ट किया था जब उसके फादर की डेथ हुई थी ही वेंट टू बेस बॉल फिर उसने कम बैक किया देन ही वो 45 क्योंकि वो अपने स्कूल टाइम में 45 फाइव पहनता था दैट्स वॉट आई हर्ड मैं लास्ट डांस तो तीन दफ़ा रट चुका हूँ ब्रिलियन डॉक्यूमेंट्री मैन ब्रिलियन मतलब इससे अच्छी स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री मैंने नहीं देखी अभी तो ट्वेंटी थ्री ये था कि अब वो पूछते हैं क्या है तुमने ट्वेंटी थ्री क्यों कराई है 
तो अब उनको मैंने बताया नहीं कि मैंने क्यों कराई है मैंने कहा यार अच्छा मेरी अम्मी और मेरे अबू दोनों की बर्थडे एक दिन आती है ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर तो मैंने कहा ये आपकी बर्थ डेट का नंबर मैंने लिखवाया तो दे वो लाइक अच्छा अच्छा नहीं मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं यार तुम्हारा ना मुझे एक शॉट बहुत पसंद आया था मैंने लाइव दिखा था वॉज द शॉट अगेंस्ट हसने पी एस एल एंड अब इसका शॉक होकर तुमने भी बोला कि तुम पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते थे Walk us through that shot because that was an incredible, insane <laughs> shot against one of you the best ballers in Pakistan. Yeah, the yeah, sweep the shot. Sweep, yeah, yeah, I know. Wasn't even a sweep like bad. Just a zoom flick. That it was. And that was like, like a proper it went on the roof. Ha, <laughs> yeah, I. I was quite confused about the shot. Ke baad. But um, why? It was the 19th over, and Hasan was bowling, and Hasan was match. Me, a good bowling was done. So when Asif Bhai was two chakke mara, I said, "Boy, pitch has gone flat." Ha. क्योंकि उस टाइम थोड़ा पिच फंस रहा था शुरू में जब हम खेल रहे थे मुझे ऐसा लगा थोड़ा फंस रहा था लेकिन वो जैसी बॉल थोड़ा ड्यू आई बॉल थोड़ा वो हुआ तो आसिफ भाई ने आई स्कोर लाइक अराउंड नाइनटीन रन इन द लास्ट फाइव ओवर्स तो आसिफ भाई ने उसे दो छक्के मारे तो फिर हसनैन उन्होंने सिंगल लिया अब आखिरी ओवर की दो बॉलें रह गई नहीं तो हसनैन ने मुझे मेरे ख्याल से बाउंसर किया तो वाइड बॉल हो गई फिर मैंने हसनैन को कट मारने की कि बॉल मिस हो गया मैंने कहा बाउंसर भी इसने कर लिया और कट भी कर लिया मैंने कहा भाई यॉर्कर करने जाएगा तो यॉर्कर उससे मिस भी मिड ऑफ ऊपर तो मैंने चिप किया वो छक्का हो गया फिर अगले ओवर में हसनैन आया तो फही मशरफ मेरे साथ खड़ा था क्योंकि वहाँ से नसीम ने आउट कर दिया था उन्हें तो अब हसनैन ने मुझे पहला किया स्लोर वन अब मैं उसे कट मारने जा रहा था लेकिन वन आई सो के भाई ये तो स्लो है मतलब वो रिएक्शन टाइम में ही होता तो मैंने उसके पुल मारा वो मिडल इतना अच्छा हो गया कि वो छक्का ही हो गया सही है फिर दूसरा बॉल भी उसने मुझे पीछे किया मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि वो बाउंसर करेगा मुझे लगा शायद कर करेगा बचाने जाएगा लेकिन बाउंसर किया लेकिन आप जब इतने अच्छे फॉर्म में होते हो इतने अच्छे फ्लो में होते हो तो वो भी लिटरली मिस हिट हुआ वो भी छक्का हो गया तो मैंने देखा कि स्क्रीन पर ना नसीम शाह यूं यूं कर रहा है वो आप लोगों ने देखा होगा शायद मैंने कहा अच्छा वाइड योर कर करेगा तो मैं जब बैटिंग कर रहा हूँ तो उसने ना स्क्वायर लेग ऊपर बुला लिया फाइन लेग स्क्वायर लेग पॉइंट पीछे कवर पीछे मिड ऑफ पीछे मिड ऑन पीछे और मिड विकेट फाइव फील्डर्स आउटसाइड मैंने कहा द ओनली ऑप्शन आई हैव इज स्क्वायर लेग तो मैं ना सिर्फ यूं करने जा रहा था लेकिन बॉल था थोड़ा बाहर तो मैंने बस यूं किया है वो इतना अच्छा मिडल हुआ है मतलब मुझे नहीं लगता मैंने अपने करियर में इतना अच्छा बॉल मिडल किया कभी सॉलिड मिडल अच्छा वो मैंने मिडल किया है और मैं बॉल देख रहा हूँ बॉल जाए जा रहे जाए जा रहे जाए जा रहे जैसे बॉल छत पे लगा मैंने यूं हंसते को देखा और मैं यूं खड़ा हुआ मैंने कहा हाँ भाई हंसतेन ने बहुत गालियां दी है मुझे उस मैच में अच्छा बैंटर चल रहा होता है क्यों मार रहा है मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ यार अब मेरे लग रहे तो मैं मार रहा हूँ आप लोग बैच वेट पर रह चुके हैं आप यार हंसतेन और वह इतना अच्छा टाइम गुजारा है साथ मतलब एक तो उसको गिटार का शौक सही है तो वो तीन कॉर्ड्स बजाता रहता है पूरे पूरे टाइम जी सी डी जी सी डी ईजिएस्ट कॉर्ड सही है तो बजाता रहता है फिर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है वो गाता भी बहुत अच्छा है तो अब्दुल्ला के साथ मज़ा आता है फिर जफर गौहर हमारे एक है इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो भी कैरेक्टर हैं बहुत बड़े लेकिन हसनैन के साथ और हसान खान के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है अभी तक करियर में क्योंकि हसनैन बदला नहीं है और जो इंसान बदलता नहीं है जिसको अपने रूट्स के बारे में पता है आई थिंक वो जिंदगी में आगे जाता है डायमंड आदमी हो बिल्कुल आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू एंड इट दैट वाज अ फैसिनेटिंग स्टोरी वी हैड यू फॉर 40 मिनट्स हमने 1 घंटा प्लस खींच दिया आई अप्रिशिएट योर टाइम अगेन यू नो सिटिंग विद अस बहुत सारे हर्डल्स थे टू मेक दिस हैपन बट वी रियली अप्रिशिएट यू फॉलोइंग थ्रू टू योर कमिटमेंट एंड इट्स ऑल ब्रदर थैंक यू नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हॉट पॉट ब्रो ऑन अस इनशाला भाई ठीक है थैंक्स ठीक है थैंक्स लाभ लाभ